क्या कॉलेज सोसाइटी एक स्कैम है कैसा है भाई सोसाइटी से यार परेशान हो गए कोई नहीं रहा किसी में भाई पूछ मत यार बुरा हाल हो रखा है ये 75 फाइव परसेंट अटेंडेंस का दुख कम था ये सोसाइटीज में ना होने का दुख ऐड हो गया जी डी पी आई कुछ टिप्स दे यार कैसे करें भाई मेरे को खुद नहीं पता जी और पी में करना क्या है वो छोड़ मेरे को तो ये भी नहीं पता टीयर वन सोसाइटी और टीयर टू सोसाइटी है कौन सी और अभी कभी अपने वन की सोसाइटी में क्या करेंगे भाई पता नहीं तुम लोगों ने जो सोसाइटीज का अभी डिस्कशन कर रहे थे क्या तुमने अब तक वार्तालाप का फर्स्ट एपिसोड देखा ठीक है हो गया वार्तालाप पोडकास्ट सीरीज तुम लोग अब कॉलेजेस का पार्ट बन चुके हो मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन तुम्हारी सीवीटी की जर्नी में थ्रू आउट रहा बट अब कॉलेज का पार्ट बनने के बाद तुम लोगों के डाउट्स तुम लोगों की क्यूरीज चाहे वो इंटर्नशिप्स हो चाहे वो प्लेसमेंट्स हो चाहे वो सीए हो या फिर अगर हम सोसाइटीज की भी बात करें जैसे तुम लोगों ने इनका कन्वर्सेशन सुना मेरा एक मकसद है तुम लोगों को इस पोडकास्ट सीरीज के जरिए एक कंटेंट ऐसा मैं प्रोवाइड करूं जिसके चलते मैं तुम लोगों को मिलवा पाऊं एक्सपीरियंस से जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड में बेस्ट कर रखा है वार्तालाप का पहला एपिसोड रहने वाला है सोसाइटी इसके ऊपर टायर वन टायर टू सोसाइटी और कौन सी सोसाइटी बेस्ट होगी तुम्हें कॉलेज के साथ कितनी सोसाइटीज में रहना चाहिए वार्तालाप के इस एपिसोड में तुम लोग को इसी सवालों का जवाब जरूर मिलेगा अभी इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर में भी पर्सनैलिटीज को जिनके पास एक्सपीरियंस है सी ए इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स में उन सभी लोगों को उनके एक्सपीरियंस को इस चैनल पे इस पॉडकास्ट के जरिए तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन को भी प्रेस करके रखना जिससे हमारी टीम को भी एक इंकरेजमेंट मिल पाए तुम तक एक बेटर कंटेंट पहुँचाने का वार्तालाप अब शुरू कर देना सबसे पहले आज की इस वार्तालाप सीरीज के पॉडकास्ट नंबर वन में मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हरमन एंड दीपांशी से मैं इतना ज्यादा बोल चुका हूँ बट अब इनकी बारी इनसे जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन ओके हाय गाइस मैं दीपांशी एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन माई जूनियर टेन ईयर आई वॉज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी डिबेटिंग सोसाइटी कॉमर्स सोसाइटी एन एस एस एंड टेडेक्स हेलो एवरी वन माई नेम इज हरमन कुमार बबर आई एम ए सेकेंड ईयर बी कॉम ऑनर स्टूडेंट In my first year, I had been uh, privileged enough to have the exposure of seven societies: in Actis, D Street, the Commerce Society, 180 Degrees Consulting, and NSS, HRDC, TEDx, being some of them. वो मतलब कि जितनी भी तुम लोगों ने सोसाइटीज का नाम लिया वो सारी की सारी टायर वन सोसाइटीज के पार्ट तुम लोग ज्यादा थे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर तुम लोगों से पहला क्वेश्चन यही रहेगा जैसे मैं भी जब भी फर्स्ट ईयर के अंदर एस आर का पार्ट बना था मेरे को सीनियर्स ने बोला था कि ट्राई ज्यादा करते हैं टायर वन सोसाइटीज का पार्ट बनने का जबकि तुम ऑलरेडी उन पार्ट सोसाइटीज का पार्ट रह चुके हो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा जो ये टायर वन टायर टू टायर थ्री सोसाइटीज क्या सची में वो जो टैग होता है वो मैटर करते हैं अगर तुम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अगर बताना चाहो तो सो बेसिकली दिस डिवीजन ऑफ टायर वन टायर टू टायर थ्री आई गेस देर इज दिस प्री एजम्पन की जो टायर वन वाले उनको प्लेसमेंट के ऑफर ज्यादा अच्छा आते हैं उनको इंटर्नशिप बेटर मिलती है दैट्स वे दिस डिवीजन केम इन टू पिक्चर एंड अगेन हमें सबको पता है हम सब यहाँ पे बट सबको प्लेसमेंट नहीं चाहिए एट दी एंड कुछ को चाहिए कुछ को नहीं चाहिए फॉर द वन सू डोंट वॉन्ट टू इवन सिट इन दी प्लेसमेंट उनको स्टार्ट रेट में दैट रेट में भागने का कोई मतलब ही नहीं है ना आई वुड लाइक टू एड मोर अपॉन दैट कि टायर वन टायर टू डज नॉट मैटर इट लाइक वॉट मैटर इज तुमने काम कितना किया अगर तुम टायर टू या टायर थ्री सोसाइटी में भी हो एंड तुमने कोई रिसर्च पेपर लिखा सोसाइटी के साथ एंड वो कहीं सेलेक्ट हो जाता है सो दैट इज़ अ बिग थिंग सो तुमने काम कहाँ तक करा है किस लेवल तक करा है सोसाइटीज के साथ अगर तुम कुछ और भी कर पा रहे हो तुमने जो स्किल्स सीखी है वो मैटर करती है ज़्यादा टोटली एग्री विद दिस पॉइंट जो तुम लोगों ने अपनी बात रखी टायर वन और टायर टू टायर थ्री जो डिवीजन बना हुआ है मेजरली मेरे को जहाँ तक समझ आया इट इज़ योर कंट्रीब्यूशन विच मैटर द मोस्ट राइट ना कि सोसाइटीज का वो टैग क्योंकि टैग तो एट द एंड सी भी मैंशन हो जाएगा बट तुम लोगों ने उस सोसाइटी का पार्ट बन के क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा एज ए इंडिविजुअल वो ज़्यादा मैटर करता है राइट जैसे तुम लोगों ने बताया जैसे अरमन यू एस पार्ट ऑफ इन एक्टर्स मेजरली अगर मैं वैसे हाईलाइट उन सोसाइटीज़ के नेम पे जो तुमने मेंशन करा एंड अगर मैं दीपांशी तुम्हारी बात करूँ तो इको सोसाइटी राइट फर्स्ट ईयर की बात करें जब हम एक साथ सैसा आर का पार्ट बने थे हमारे लिए ना एक जी और पी जब हर एक सोसाइटी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चीज़ इंक्लूड थी राइट 
तुम लोगों ने अपने आपको कैसे स्टैंड आउट करा मतलब किन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया सो टेकिंग अप दिस क्वेश्चन व्हेन यू टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड क्रैकिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट्स डिफरेंट फॉर ऑल द सोसाइटीज सो टॉकिंग अबाउट इन एक्टर्स लाइक यू मेंशन इन पर्टिकुलर द प्रोसेस ओवर देयर इज मोर एक्सटेंसिव इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन जीडी इन वन पीआई एंड यू आर अप देयर द प्रोसेस इज अगेन एक्सटेंसिव सो टॉकिंग अबाउट ग्रुप डिस्कशंस फॉर मी द ग्रुप डिस्कशन ऑफ एन एक्टर्स ए ग्रुप डिस्कशन ऑफ एनी अदर society for that uh, in matter uh, is supposed to be about what the topic is trying to understand the depth of the topic and presenting your views the most essential uh, point is how you are able to bring upon various new points onto the table so it's not about uh, someone saying something and you just humming and mm. just going ahead i uh, write this one and just rephrasing the statements about you bringing new points onto the table that's what a group discussion is about to make the those discussions productive and one thing i'm taking for uh, like considering all of you already know that group discussion is different from a debate and uh, you're not supposed to fight over there it's about you respecting others opinion and putting your opinions in the best matter in talking about the pi's in general it's about you being you it's about maintaining that originality mm, i agree like not talking about any society in specific it's about see no matter what happens in the pi there will be people who will be grilling you maybe and there will be people um, like there will be interviews after which you might feel traumatic maybe for a few days or for a few hours even for a few minutes that's not the matter maybe but uh, the thing is it's you feel your presumption of how your pi has gone is often very different from the presumption of the interviewee how your pi has gone so no need to actually carry on that stress i have been in my first year giving all those interviews and i have had that stress rejection wala part right, interview that, the rejection because it's something all of us when at sr there there are minimal chances that in school life you have faced rejections but when you are are at sr this trauma of rejections this is the first lesson that you learn over here and even after all those pis you might feel it, it was the worst day ever worst pi ever might be in the eyes of the interviewer it was the best one they might be looking for qualities that you didn't even think about right agree right so this this is the entire story of pis it's about you just going over there presenting yourself being original not trying to make up things and not trying to sound idealistic at all so it's about you being you exactly i like to add more like in pis also we when we say we do not expect any prior knowledge we actually do not expect any prior knowledge and we deliberately ask you questions just to test like uh, are you even trying to answer or not so it is not like uh, juniors might feel that they uh, are sort of hypocrites and they expect knowledge and all that but we do not also be confident in your pis because uh, it happens sometimes if, even if you have good points in your head and you don't speak up in front of them so how will we, in the interview you get to know that actually the person is very intellectual and that person can handle a lot of things so yeah and in group discussion also um, it is as the name suggests group discussion so you have to uh, take the group together it happens a lot of times when people keep on speaking their own points and other person who is a dissenting he keeps on speaking his own points so uh, conversation goes parallel so that makes uh, like that makes a person negative in a group discussion while he mark मेरे यहाँ पे क्लोज क्वेश्चन ये रहेगा वो भी अगर तुम दोनों इसके ऊपर आंसर देना चाहो तो जनरली ग्रुप डिस्कशन में क्या रहता है कुछ टॉपिक्स ना ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें आइडिया नहीं रहता राइट देन वहाँ पे ना उन पॉइंटर्स को क्योर करना डिफिकल्ट रहता है सो हाउ कैन अ पर्सन टैकल दैट सिचुएशन सो इसमें ना बेसिकली फर्स्ट थिंग अगर इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक लाइक इवन फॉर वन परसेंट सो जस्ट आस्क फॉर अ डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन तो उसके बाद be if you actually do not have any idea it's okay don't speak speak first listen to others point and you will get an idea and one trick that i used to use was if you have zero idea just jot down others points formulate an argument and then speak yeah yeah right so starting on to it uh, like she mentioned um, often going first uh, you do Uh, like equated to getting those brownie points yeah. in that process but in case you don't know about the gd the most uh, like instead of sounding foolish the best thing is speaking a step back listening formulating arguments like she very well mentioned and then coming up with the new points and make sure that you ask question once the topic is introduced but make sure that those questions are immediately asked just stuck to the topic is mm-hmm. just don't ask them exactly. in the middle again totally agree with this point अब मेरा डिस्कशन जी डी एन पी आई के बाद मैं ज्यादा जानना चाहता हूँ तुम लोग के एक्सपीरियंस के बारे में जैसे हरमन मैं तुम्हारी बात करूँ दैट इन एक्टर्स का पार्ट तुम अपने फर्स्ट ईयर में थे राइट वहाँ का इन्वॉर्मेंट कैसे डिफरेंट है और एक इंडिविजुअल को वो कैसे हेल्प करता है ग्रूम करने में राइट 
sorry like so it's very crucial that if you're an entrepreneur at heart no matter you get the resources or no matter you don't get the resources considering this society particular as a resource you do grow you don't stop that growth right so if you're an entrepreneur at heart again there's no need to fret about not getting a society it's about you just continuing the journey and that's what an artist teaches you this evaluation criteria this process being prolonged is you judging not judging rather is you assessing you as a person and maybe addressing your strengths and your weaknesses uh, when you are at an actress like you mentioned about um, like i should share about the environment and mm. an actress so uh, if one is in a entrepreneurial journey there are situations where there will be pressure tests and uh, you have to be a uh, professional and things like that at an actress you learn in your very first encounter with it itself that it's it's a professional organization so uh, the working within it it's it's really professional and when you get over there you'll learn pressure handling there because in pi's and gd's and all the other uh, recruitment processes what you see is just maybe point 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 zero zero one percent of what pressure you're actually going to face in a society and within an actor is the pressure that you're going to face the real life situations getting a first-hand experience of doing things that actually create an impact directly create an impact and you being on the forefront of uh of a situation and uh, making as if acting as a, a flag bearer for other people that is something that comes out with added responsibilities and for any entrepreneur responsibility and pressure these two are the lessons that he should learn first first in in actors teaches you exactly jahan pe agar entrepreneurship ki speed agar kisi individual ke andar hai then it's not about ki environment agar nahi mil raha wo resources nahi mil rahe then you can't be successful in that field it's about dedication wala part jo individual ke andar wo hota na ek push wali cheez jo hoti jab tak wo nahi aayegi then you can't be successful in अब बात करेंगे दीपांशी की यू वॉज पार्ट ऑफ इको सोसाइटी राइट इको सोसाइटी एंड डिबेटिंग सोसाइटी इन दोनों सोसाइटीज की तरफ से क्या एक एडिशन था तुमको जो तुमने वहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखा अगर कुछ उसके बारे में बताना चाहो तो ओके सो इकोनॉमिक सोसाइटी में जितना काम मैंने किया इट वॉज मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड एंड आई फील both the societies add so much to your personality and um, you learn a lot of things when you enter there you meet a lot of people a lot of knowledgeable people and when you uh, discuss with them different things and i think it was a very very learning learning experience for me and coming to debating society debating actually adds a lot to your personality like when you go to debating tournaments and you have to travel alone like to okay. be honest you have to travel could say for to reach there and come there so like when i went my first tournament so uh, it was the first time i traveled itna raat ko khud se to that is other thing but debating tumko sikhata bahut kuch sochna arguments banana dusron ke arguments sunna aur usi waqt likhna itni matlab itna rigorous kaam hota hai and that uh, makes you learn a lot of things even जब टूर्नामेंट के फर्स्ट डिबेट और लास्ट डिबेट में व्हेन यू सी योर सेल्फ देर इज ह्यूज 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 डिफरेंस सो या डिबेटिंग एज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ टैबू विच आई वांट टू क्लियर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी बट अगर तुम अच्छा सोच सकते हो ना तो यू आर अ पार्ट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी क्या बोलते हो वो अग्री करता है कैसे बोलते हो डॉक्टर प्लाटर अच्छा एक हाईलाइट में इस जो तो अभी तुमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया तो वहाँ पे कंपटीशन में जो पार्ट आया उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा और जानना चाहूँ अगर बता पाऊँ तो ओके सो डेट शॉक में या तो तुम इंटर इंट्रा सोसाइटी मॉक्स कर सकते हो एंड hmm. या फिर तुम जा सकते हो टूर्नामेंट्स में वहाँ वहाँ पे लाइक like, ऐसा वर्ल्ड खुल जाते यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल यू नेटवर्क विद दैम एंड and when you see other people debating so you learn a lot of things and yeah so which is why matlab tournaments pe jana is good it's fun also question da societies ke upar maine jahan tak tumhari conversation se ek idea lagaya na chahe wo tier 1 society ho tier 2 society ho tier 3 society ho har society ke part banne pe kuch na kuch learning kuch na kuch experience obviously hai right hmm. अब इस मैं तुम लोगों को पूरे सम पे लेके आना चाहूँगी कंक्लूजन पॉइंट पे अगर मैं छोड़ूँ मैं तुम लोगों से एक सवाल रहेगा क्या कॉलेज सोसाइटी स्कैम है हर मन या नॉट एट ऑल मे बी इन दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यू डू फाइंड इट कि इतने एक साल हमसे बढ़िया है कुछ तो हमसे बड़े भी नहीं है और इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं डे जो आपकी ट्राजिक्टरी रहती है यू एंटर अ सोसाइटी यू माइट नॉट नो हाउ टू इंटरक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथेनिसिटीज एंड यू माइट नॉट नो हाउ टू एक्चुअली डील विद थिंग डील विद प्रेशर सिचुएशन लाइक ए मैंशन बट एट दी एंड वेन यू एक्जिट दी सोसाइटी it's always at an emotional note that when you exit the societies you always you do feel like ki abhi tak 
काम कर रहे थे लग रहे थे कि भाई खत्म क्यों नहीं हो रहा है yeah. जब खत्म होते तो लगते भाई खत्म क्यों हो रहा है सो इट इट इज अबाउट यू बिल्डिंग अ फैमिली इफ यू आर वर्किंग इन अ सोसाइटी एंड नॉट मेकिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यू एम वर्किंग इन अ सोसाइटी एंड नॉट ट्राइंग टू लर्न जिस काम मिल रहा है तो भाई निपटा दिया जैसे भी इधर उधर से करवा दिया उसमें आपको लगेगा कि भाई ये स्कैम है ये करो और दिखावा है सब कुछ बट इट्स अबाउट हाउ यू टेक इट इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न यू इन मोर अबाउट अवर प्रस्पेक्टिव राइट एक्जैक्टली इट्स अबाउट अ परस्पेक्टिव गेम एंड अबाउट योर एक्शन वट यू डू विद इट यू गेटिंग अ थिंग अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इट्स अबाउट यू मे बी व्यूरिंग इट और यू मे बी डिस्ट्रॉइंग इट सो दैट्स ऑल इट फॉर मी इट इट इज नॉट बिन अ स्कैम ओके फॉर मी आई फील अ लॉट ऑफ पीपल माई दिस अग्री और आई डोंट नो बट गेटिंग इन टू सोसाइटीज एंड लर्निंग फ्राम सोसाइटीज इज़ अ लॉट मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर ऑप्शन फॉर अस बिकॉज क्लासेस के साथ साथ ही एंड लाइक यू लर्न फ्राम योर सीनियर्स सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड जैसे अ पर्सन लेट्स ए पर्सन डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट एनी टेक्निकल सॉफ्टवेयर एंड ही जॉइन द टेक विंग ऑफ एनी सोसाइटी एंड वहाँ पे दे एक्चुअली टीच यू तो या इट्स वेरी बेटर रैदर दैन बाइंग अ कोर्स एंड फाइंडिंग अ कोर्स एंड लर्निंग ऑनलाइन खुद से तो या सोसाइटीज आर नॉट अ टोटली अ स्कैम बाकी इट डिपेंड्स हाउ मच यू कैन टेक आउट ऑफ दैट बट इसी के साथ मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन भी रहेगा कि मैंने अपने जूनियर के साथ जितना भी इंटरेक्ट किया उनके ना फीडबैक्स को जानने की कोशिश करी देट उनका पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन से क्या आउटकम रहा राइट मोस्ट ऑफ लोगों ने ना अपना जो वो पोटेंशियल वाला पार्ट होता है कि यहाँ पे वहीं से रिजेक्शन अगर मिलना स्टार्ट हो गया वो बिगनिंग के अंदर दे आर लाइक कि हम और सोसाइटीज में अप्लाई नहीं करेंगे सोसाइटीज में नहीं हो पा रहा देन हम कुछ लाइक लाइफ में ग्रेट नहीं कर पाएंगे तो तुम्हारा इसके ऊपर अगर इंटरव्यू जाना चाहूँ सोसाइटीज के अलावा अदर ऑप्शन क्या ओके सो फर्स्टली गेटिंग रिजेक्टेड इन अ सोसाइटी इंटरव्यू इज नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ योर पोटेंशियल और ऑफ योर केपेबिलिटीज राइट सो अगर तुम्हारे पास सोसाइटीज नहीं है तो तुम्हारे पास पूरी वर्ल्ड खुली है तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड राइट सो लेट्स ए ओपन अ यूट्यूब चैनल और डू एनी एनी थिंग वेट यू आर इंस्पायरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट राइट सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड सोसाइटीज इवन आई रिमेंबर इन माई जूनियर टेन ईयर सोसाइटी इंटरव्यूज आर सो ट्रामेटाइजिंग बट इट इज जस्ट टू प्रेशर यू प्रेशराइज यू गाइड एंड टेस्ट यू गाइज हाउ डू यू हाउ डू यू एक्चुअली रिएक्ट टू दैट सो डोंट टेक इट टू दी हार्ट आई जस्ट एडिंग ऑन ऑफन द वर्स्ट केस सिनारीज आर द बेस्ट केस सिनारीज यू बींग रिजेक्टेड फ्राम अ प्लेस इट्स अबाउट अनादर अ लॉट राइट सो इट्स नॉट अबाउट द सोसाइटीज विद इन एस आर मेरे लॉट मोर सोसाइटीज विद इन एस आर आफ्टर हैविंग बीन ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर्स एट एस आर आई क्यूडेंट एक्चुअली नेम ऑल द सोसाइटीज विच आर द फैशन सोसाइटी दिस सोसाइटी दैट सोसाइटी आई डोंट नो हाउ मेनी सोसाइटीज एट एक्चुअली प्रेवलेंट राइट नाउ so lot more other choices within this uh, within the college itself but also there are outside the college again there are lot more internships to explore and in certain cases even a better experience of what a society could offer so it's about you getting maybe sparing the best of your time and devoted to something even more fruitful and even more productive या टोटली एग्री विद दिस एंड जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों के लिए जो पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड नंबर वन हमने कोशिश करी जितने भी इंसाइट्स निकलवा सकते थे सोसाइटीज के बारे में चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो चाहे वो पर्सनल इंटरव्यूज हो और साथ में सोसाइटीज का पार्ट बनने के बाद वैल्यू क्रिएट तुम अपने आप के लिए कर रहे हो स्किल सीखे या फिर कुछ भी तुम उस बिलोंगिंगनेस की तरफ ज्यादा जाके मेरे प्रस्पेक्टिव के हिसाब से भी की वो सोसाइटी का टैग है ना उससे ज्यादा मैटर करता है तुम लोगों ने सोसाइटीज का पार्ट बन के कितना कंट्रीब्यूशन किया अपने पर्सनल लेवल पे तुम लोगों ने कितना सीखा दैट मैटर द मोस्ट जो तुमको ग्रूम करने में हेल्प करता है तुम लोगों की तरफ से क्या टेक अवे रहा नीचे कमेंट तक चीज में जस्ट फुट डाउन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू टाइम एंड इट वॉज अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू आई होप की इन फ्यूचर कभी और किसी और टॉपिक पे जरूर मिले वार्तालाप के अगले एपिसोड में